ఎకనామిక్ ఎకనామిక్ చేంజెస్ తర్వాత పొలిటికల్ కాసెస్ తర్వాత సోషల్ కాసెస్ రిలీజియస్ కాసెస్ అట్లా పార్ట్స్గా మనం చూస్తాం ఫస్ట్ కాసెస్ చూస్తాం డిఫరెంట్ కాసెస్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఎకనామిక్ కాసెస్ ఎకనామిక్ పరంగా కాసెస్ అసలు ఏంటి రివోల్ట్కి స్టార్ట్ అవటానికి ఎకనామిక్ కాసెస్ యూపీఎస్సీలో ఏమడుతాడంటే మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అని అడుగుతాడు ఎడిఫ్స్ రివోల్ట్ మీద ఎవరు ఒపీనియన్ అంటాడు అంటే మీ యొక్క ఒపీనియన్స్ రాయాలి ఈ క్లాసెస్ అన్ని ఇప్పుడు మనం వినే క్లాసెస్ అన్ని బేస్ చేసుకుని మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటి అన్నట్లు మీరు సొంతంగా రాయాలి అక్కడ డిస్ప్లే చేయాలి ఆన్సర్ని ఓకే ఎకనామిక్ కాసెస్ ఎకనామిక్ కాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఎకనామిక్ కాసెస్లో ఫస్ట్ వన్ రెవెన్యూ పాలసీస్ మనకు తెలుసు ఫస్ట్ రెవెన్యూ పాలసీస్ ల్యాండ్ రెవెన్యూ పాలసీ ఎకనామిక్ కాసెస్ రెవెన్యూ పాలసీస్ అంటే మనకి ఏమొస్తాయి జమీందారి రైతు వారి అండ్ మహల్ వారి సో వీటి మీద ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు తీసుకున్న ట్యాక్సెస్ హై ట్యాక్సెస్ వల్ల ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ దట్ లెట్ టు ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన ట్యాక్సెస్ హై ట్యాక్సెస్ ఓకే నెక్స్ట్ కమర్షియల్ పాలసీస్ కమర్షియల్ పాలసీస్ అంటే ట్రేడ్ ట్రేడ్ అండ్ బిజినెస్ ట్రేడ్ కమర్షియల్ పాలసీస్ మనం ఏం చూసిన కమర్షియల్ పాలసీస్లో డీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నేటివ్ ఇండస్ట్రీ వాస్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఇంగ్లీష్ నేటివ్ ఇండస్ట్రీ డీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ నేటివ్ ఇండస్ట్రీస్ వర్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఇంగ్లీష్ అట్లాగే నేటివ్ ఇండస్ట్రీలో ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఇండియన్స్ బై ఇంగ్లీష్ ఏంటిది షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ ఇండియన్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ షిప్ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీ అట్లా ఇక్కడ రెవెన్యూ పాలసీస్లో హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ ఎందులో రైతు వారిలో అప్ టు బ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్ సో దిస్ ఆర్ ఆల్ కమర్షియల్ పాలసీస్ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం బ్రీఫ్గా ఇప్పుడు చదువుకున్నాం అసలు సో దిస్ కమర్షియల్ పాలసీస్ డీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ బ్రెయిన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఇవన్నీ కూడా ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్కి దారి తీస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఎఫెక్టెడ్ ఎవరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు వీటి వల్ల ఈ రెవెన్యూ పాలసీస్ కమర్షియల్ పాలసీస్ వల్ల ఎవరు ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఈజెంట్స్ ఈజెంట్స్ జమీందార్స్ ఓకే యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ యూత్ ఎఫెక్టెడ్ వర్క్ ఎఫెక్టెడ్ వర్క్ ఓ ఎఫెక్టెడ్ ఈజెంట్స్ జమీందార్స్ అందరూ they all participated in revolt all participated in revolt so these are economic causes economic paranga asli enti 1857 revolt ki karanalu okay revenue policies commercial policies and affected peasants zamindars and unemployment youth everyone participated next one political causes పొలిటికల్ కాసెస్ ఏంటి పొలిటికల్ పరంగా వాట్ ఆర్ ద కాసెస్ దట్ లెట్ టు ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ పొలిటికల్ కాసెస్లో ఫస్ట్ మనం ఇంపీరియలిజంలో చూసాం ఇంపీరియలిజంలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎలా ఆక్యుపై చేసుకున్నారు 
ఇంగ్లీష్ ఆక్యుపైడ్ ఎవ్రీ స్టేట్ విత్ నో ఎథికల్ వాల్యూస్ నో ఎథికల్ అండ్ మారల్ వాల్యూస్ బై కాన్స్పిరసీ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎక్స్పాన్షనిజం ఇంగ్లీష్ ఎక్స్పాన్షనిజం విత్ నో ఎథికల్ వాల్యూస్ అండ్ మోరల్స్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్పాన్షనిజం ఒక్కొక్కరిని బెంగాల్ని మైసూర్ని మరాఠాస్ని వాళ్ళు అన్ని స్టేట్స్ని ఎలా ఆక్యుపై జీవిత నో ఎథికల్ వాల్యూస్ అండ్ నో మారల్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్సో దే ఆక్యుపైడ్ బై కాన్స్పిరసీ ది ఆక్యుపైడ్ బై కాన్స్పిరసీ వాళ్ళు ఒకళ్ళే యుద్ధానికి రాదు తోడుగా తీసుకునేవాళ్ళు మైసూర్ మీదకి వెళ్ళాలంటే దే మేడ్ కాన్స్పిరసీ విత్ మరాఠాస్ ట్రావెన్కూర్ హైదరాబాద్ అట్లా అందరితో కాన్స్పిరసీ చేసి కుట్రాల పని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళేవాళ్ళు సో ఇంగ్లీష్ ఎక్స్పాన్షన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంగ్లీష్ ఎక్స్పాన్షన్ నెక్స్ట్ వన్ రింగ్ ఫెన్సింగ్ మెథడ్ రింగ్ ఫెన్సింగ్ రింగ్ ఫెన్సింగ్ బై వారన్ హ్యాస్టింగ్స్ రింగ్ ఫెన్సింగ్ మనం ఎప్పుడు చూసాం మైసూర్ వార్స్ లో చూసాం హైదరాలి హైదరాలి ఎలా అటాక్ చేశారు బై రింగ్ ఫెన్సింగ్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు బై రింగ్ ఫెన్సింగ్ ఒక సైడ్ మరాఠా ఒక సైడ్ ఇంగ్లీష్ ఒక సైడ్ హైదరాబాద్ ఒక సైడ్ ట్రావెన్ కోర్ అట్లా ఫోర్ సైడ్స్ నుంచి మైసూర్ని అటాక్ చేశారు దాన్నే రింగ్ ఫెన్సింగ్ అంటారు ఆ రింగ్ ఫెన్సింగ్ తీసుకొచ్చింది వారన్ హ్యాస్టింగ్స్ వారన్ హ్యాస్టింగ్స్ బై రింగ్ ఫెన్సింగ్ ఈ పొలిటికల్ కాసెస్ పొలిటికల్ కాసెస్ దట్ లెట్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ తర్వాత సబ్సిడరీ అలియన్స్ సబ్సిడరీ ఎలియన్స్ ఎలియన్స్ ఇస్తుంది బై వెల్లస్లీ మనకు తెలుసు సబ్సిడరీ ఎలియన్స్ ద్వారా ఒక స్టేట్ ని ఆక్రమించేసుకున్నారు ఫస్ట్ ఆక్రమించుకుంటారు ఎప్పుడైతే ఆక్రమించుకుంటారో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రెసిడెంట్ ఆఫీస్ ని రెసిడెంట్ కమిషనర్ ని ఆ స్టేట్ లో అపాయింట్మెంట్ చేస్తారు సో ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ద రోల్ నవాబ్ ఆర్ ద కింగ్ టు లుక్ ఆఫ్ ద ఇంగ్లీష్ ఆర్మీ వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే బయట వేరే ఫోర్సెస్ అటాక్ చేయకుండా మీ స్టేట్ ని కాపాడతామని చెప్పి సబ్సిడీ రిలయన్స్ ద్వారా ఒక్కొక్క స్టేట్ ని ఆక్రమించేసుకున్నారు బ్రాడ్ బై వెల్లస్లీ నెక్స్ట్ బై డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ బై లార్డ్ డల్ హౌసి అలౌజీ డాక్టర్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఏమని చెప్తుంది అంటే ఇఫ్ యూ రూలర్ ఆర్ ఇఫ్ ఏ కింగ్ ఇఫ్ యూ రూలర్ ఆర్ ఇఫ్ ఏ నవాబ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎన్ ఎంప్రర్ యు డోంట్ హ్యావ్ ఎ సక్సెసర్ అతను కనుక సక్సెసర్ లేకపోతే దెన్ యూ షుడ్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ యూ ఫస్ట్ సే టు ద ఇంగ్లీష్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద ఇంగ్లీష్ సో అట్లా కనుక ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా సక్సెసర్ ని ప్రకటిస్తే it is null and void adi chaladu according to doctrine of laps if your ruler had no successor then in the kingdom then the kingdom is null and void okkala adoption chesko okkala if your ruler if he adopts his son as his successor then he should firstly inform to the english if he did not inform to the english british then his kingdom is null and void then his successor is null and void that is doctrine of laps the dalhousie is costed dalhousie is costed okay next the dalhousie in your study under the doctrine of laps he divided states into three categories he divided the territories of state into three categories under the doctrine of laps dalhousie divided territories territories into three categories three categories yetlaina aakrimichukotam all chese pan divided into three categories enti ante ante first the state 
state under state under direct control of british state under direct control of british territories ni three parts ga divide chesadu under doctrine of lapse first is state under direct control of british ఇంకోటి స్టేట్ అండర్ ప్రొటెక్షన్ స్టేట్ అండర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ ఇండిపెండెంట్ స్టేట్స్ ఇట్లా డివైడ్ చేసి ఇప్పుడు దల్హౌసి దల్హౌసి ఏం చేస్తారంటే విత్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ విత్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఒక్కొక్క స్టేట్ ని ఆక్రమించుకుంటాడు హీ ఆక్యుపైస్ వన్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ ద అదర్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ద్వారా స్టేట్స్ ఆక్యుపైడ్ బై డల్ హౌసి స్టేట్స్ స్టేట్స్ ఆక్యుపైడ్ బై డల్ హౌసి బై డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ విత్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ ఏంటంటే ఇన్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫస్ట్ స్టేట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేట్ ఆక్యుపైడ్ విత్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ బై డల్ హౌసి ఈజ్ సతారా ఈజ్ సతారా మనకు తెలిసి ఎప్పుడైతే సంతార మరాఠాలో అనమాట ఎప్పుడైతే బాజీరావు టు బాజీరావు టు లాస్ట్ పేష్వా లాస్ట్ పేష్వా హీ హ్యాడ్ నో సన్స్ హీ హ్యాడ్ అప్ పేడ్ నానా సాహిబ్ నానా సాహిబ్ యాక్చువల్ నేమ్ దోన్ పండిత్ సో అండర్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ డల్ హౌస్ రెఫ్యూజ్డ్ నానా సాహిబ్ యాజ్ ద సక్సెసర్ టు బాజీరావు టు లాస్ట్ పేష్వా సో ఆఫ్టర్ బాజీరావు టు ఏం చేశారంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు they formed a small kingdom satara and they appointed pratap singh a distinct relative of shivaji eppudu 1808 lo 1818 lo 1818 lo tarvata after 30 years after 30 years the pratap singh was removed removed and under doctrine of lords satara was occupied by english so satara first state anamata first state ఆక్యుపైడ్ బై ఇంగ్లీష్ జైపూర్ అండ్ సంబల్పూర్ జైపూర్ అండ్ సంబల్పూర్ states occupied under doctrine of laps and 1853 1853 jansi 1853 jansi 1854 nagpur ivendante under doctrine of laps dwara dalhouse occupy chesadu doctrine of laps ante veliki successor leru successor leru we adopt chestunnar jansi lakshmi bai kuda సక్సెసర్ లెక్క అడాప్ట్ చేసుకుంటుంది సన్ ని సో అండర్ డాక్టరీన్ ఆఫ్ ల్యాబ్స్ అది చల్లదు అని చెప్పి ఝాన్సీ ఝాన్సీ ఆ ప్లేస్ పేరు రాణి లక్ష్మీబాయ్ అసలు పేరు ఆ ప్లేస్ కి తగ్గట్టుగా ఉంది ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ అని పిలుస్తాం మనం సో ఝాన్సీ వాస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆల్సో నాగ్పూర్ అండ్ జైపూర్ అండ్ సంబల్పూర్ మనం ఎక్కడ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఇది సిక్స్త్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ అట్లాగే డా డల్ హౌస్ ఇంకేం చేస్తాడంటే డల్ హౌస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చదువుకుంటున్నాం పొలిటికల్ కాజెస్ పొలిటికల్ కాజెస్ దట్ లెట్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ అట్లాగే డల్ హౌస్ డల్ హౌస్ అబాలిష్డ్ అబాలిష్డ్ రాయల్ టైటిల్స్ రాయల్ టైటిల్స్ ఆఫ్ ఎంప్రర్స్ of empress delosia polished royal titles 
మన వాళ్ళకున్న రాయల్ టైటిల్స్ అన్ని అబాలిష్ చేశాడు డల్హౌసీ ఓకే మీకు పార్టీలో ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ అనుకుంటా ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ టాక్స్ అబౌట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ టైటిల్స్ రాయల్ టైటిల్స్ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ ఓకే ఆర్టికల్ సెవెంటీన్ అంటచ్బులిటీ ఆర్టికల్ ఎయిటీన్ టాక్స్ అబౌట్ టైటిల్స్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే సార్ పాయింట్ ఏంటంటే డల్హౌసీ అబాలిష్ రాయల్ టైటిల్స్ ఆఫ్ ఎంప్రర్స్ ఆల్రెడీ మొఘల్ ఎంప్రర్ ఇట్స్ డౌన్ ఫాల్ ఆల్రెడీ మొఘల్ ఎంప్రర్ ఈస్ డెక్లైనింగ్ మొఘల్ ఎంప్రర్ డెక్లైనింగ్ మొఘల్ ఎంప్రర్ మొఘల్ ఎంప్రర్స్ వాళ్ళ టైటిల్స్ ఏంటంటే మొఘల్ ఎంప్రర్ మొఘల్ ఎంప్రర్ దే టైటిల్స్ జిల్లే ఇలాహి జిల్లే ఇలాహి అంటే షాడో ఆఫ్ గాడ్ షాడో ఆఫ్ గాడ్ మొఘల్ ఎంప్రర్స్ మొఘల్ ఎంప్రర్స్ దెమ్ సెల్ఫ్ మొఘల్ ఎంప్రర్స్ కాల్ దెమ్ సెల్ఫ్ సెస్ షాడో ఆఫ్ గాడ్ దే కాల్ దెమ్ సెల్ఫ్ సెస్ షాడో ఆఫ్ గాడ్ దాన్ని జిల్లే ఇలాహి అంటారు టైటిల్ వాళ్ళ టైటిల్ జిల్లే ఇలాహి మొఘల్ ఎంప్రర్స్ అందరికి దే కాల్ దెమ్ సెల్ఫ్ షాడో ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ దిస్ మొఘల్ ఎంప్రర్స్ టేకింగ్ పెన్షన్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఆన్ వన్ హ్యాండ్ మొఘల్ ఎంప్రర్స్ టేకింగ్ పెన్షన్ టేకింగ్ పెన్షన్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఆన్ అందర్ హ్యాండ్ టైటిల్ టైటిల్ షాడో ఆఫ్ గాడ్ సో డల్హౌసీ అబాలిషెడ్ రాయల్ టైటిల్స్ దట్ లెట్ ద ప్రిన్సెస్ టు రివోల్ట్ అగెన్స్ట్ బ్రిటిష్ దట్ లెట్ ద ప్రిన్సెస్ టు రివోల్ట్ అగెన్స్ట్ బ్రిటిష్ దట్ లెట్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ అట్లాగే ఎయిత్ డల్హౌసీ డల్హౌసీ రిఫ్యూజ్డ్ refuse nana saheb refuse nana saheb as successor successor to bajirao 2 <coughs> nana saheb nana saheb actual name dond pandit dond pandit dalhousie refuse nana saheb as successor to bajirao 2 అట్లాగే డల్హౌస్ ఏం చేశాడంటే ఈ రెఫ్యూజ్డ్ పెన్షన్ ఆల్సో ఈ రెఫ్యూజ్డ్ పెన్షన్ ఆల్సో సక్సెసర్ గా తీసేసి అలాగే పెన్షన్ ఇవ్వటం కూడా మా మానేశాడు డల్హౌస్ దాంతో ఈ నానా సాహిబ్ నానా సాహిబ్ రివోల్టెడ్ అగెనెస్ట్ ఇంగ్లీష్ రివోల్టెడ్ అగెనెస్ట్ ఇంగ్లీష్ దట్ లెట్ టు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ కాన్పూర్ లో ఎక్కువ జరుగుద్ది బాగా జరుగుద్ది మెయిన్ సెంటర్ కాన్పూర్ లెడ్ బై నానా సాహిబ్ నానా సాహిబ్ బై విత్ రీడర్షిప్ ఆఫ్ నానా సాహిబ్ నెక్స్ట్ నైన్త్ డల్హౌసి డల్హౌసి యారగెంట్ డల్హౌసి డల్హౌసి యారగెంట్ యారగెంట్ ఇంకో మాట ఏం చెప్తారంటే డల్హౌసి పొగరెక్కిపోయి ఏం చెప్తాడంటే ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ మొఘల్ ఎంప్రర్ లాస్ట్ మొఘల్ ఎంప్రర్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆఫ్ మొఘల్ ఎంప్రర్ బహుదూర్ షా మొఘల్ ఎంప్రర్ బహుదూర్ షా టు జఫర్ After death of Mughal Emperor Bahadur Shah Jafar, Red Fort will be occupied by English. Red Fort. Red Fort will be, will be occupied, occupied by English. Bahadur Shah to Jafar Chanipala. But the Lord Dalhousie even made a practice that day. He announced that after the death of Mughal Emperor Bahadur Shah to Jafar, the Red Fort, Red Fort will be taken under the control of english so this arrogant this arrogant dalhousie's words that led to that led to revolt that that led to people to revolt against english so this is also one of the main reason that led to revolt tarvata last point dalhousie tarvata 
లాట్ క్యానింగ్ వస్తాడు లాట్ క్యానింగ్ లాట్ క్యానింగ్ ఇతనే ఏం చెప్తాడంటే ఆఫ్టర్ ముగల్ ఎంప్రర్ ఆఫ్టర్ ముగల్ ఎంప్రర్ బహుదూర్ షా టూ జఫర్ దెన్ ద రోలర్స్ ద రోలర్ ద రోలర్స్ విల్ ఓన్లీ బీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సెస్ ఓన్లీ విల్ ఓన్లీ బీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సెస్ బట్ నాట్ యాజ్ కింగ్స్ బట్ నాట్ యాజ్ ఎంప్రర్స్ ఇంకా మళ్ళీ ఎంప్రర్స్ అని కానీ కింగ్స్ కానీ అనేది టైటిల్స్ లేవు ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సెస్ ప్రిన్సెస్ only called as princess princess the princess ne up s h a h a shahbaz das shahbaz das called the the meaning a princess lord canning says from here onwards the rulers will be called as shahbaz das shahbaz das means princess means princess from here onwards and chapter antike man gate 57 word tarvata man em pilustam princely states ni pilustam untam princely states ni so this all the political causes political causes that led to 1857 revolt 1857 revolt next we see social causes social causes <coughs> next we see social causes what are the social causes that led to 1857 revolt by the time in india in india we had many social evils in india in india we had social evils we had social evils like child marriages child marriages female infanticide female infanticide sati march system march system march system ante temple dancing god okay we had many social evils social evils like child marriage female infanticide sati and the nar system nar system temple dancing god so now now english felt that some of the english english felt that it is because they are ruling in india it is their responsibility it is their responsibility to root out this social evils english felt that it is their responsibility to root out this social evils social evils from india so they took this button they took this button for removing this social evils and called it as white man's button white man's button here white man is english white man is english it is now it's their responsibility because they are ruling india it's their burden it's their responsibility to remove the social evils from india so they called it as white man's burden under this white man's burden white man's burden progressive legislations had taken place under white man's burden we had progressive legislations 
we have progressive legislations progressive legislations ante the orders or acts are released are given one after the other acts acts are formed one after the other one after the other enduku acts to remove the social evils in india this acts this acts releasing one after the other it is called progressive legislations this progressive legislations we had with the white man's burden under white man's burden we had progressive legislations by this acts are formed one after the other ipudu important acts that are formed for removing social evils in india important acts in 1802 in 1802 we had regulation act regulation 6 act in 1802 we had regulation 6 act under regulation 6 act this female infanticide female infanticide was abolished female infanticide female infanticide was abolished abolished by wellesley by wellesley atlage another regulation act another regulation act in 1829 in 1829 we had regulation act regulation 17 regulation 17 act under this regulation 17 act sati sati evil system sati was abolished that was abolished ever abolished sir by william bentick by william bentick by william bentick like in 1856 in 1856 widow remarriages act widow remarriages widow remarriages act widow remarriages widow remarriages act was brought by lord dalhousie lord dalhousie with the effects with with the forts with the forts of ishwar chandra vidyasagar ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओके मेन पॉइंट्स मेन पॉइंट्स ओके अंडर वाइट मैन बटन वी हैव प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन दट इज एक्ट आर फॉर्म वन आफ्टर द अदर फर्स्ट वन एटी नाट टू लाइटी नाट टू लेग्युलेशन सिक्स ऐक्ट रेग्युलेशन सिक्स ऐक्ट फिमेल इनफाइंटी सैड अबॉलिश बै वेलस्ली वेलस्ली तरह एन ट्वेंटी नईन रेग्युलेशन 17 act 17 act by william bentick that was abolished there was 1856 law widow remarriage act and the widows only marriage this coach brought by lord dalhousie dalhousie with the efforts of great efforts of ishwar chandra vidyasagar ishwar chandra vidyasagar itna woman woman kosam more ఈ విడో రీమ్యారేజెస్ కి సతీ అట్లాగే ఈ ఫిమేల్ ఇన్ఫాంటి సైడ్ ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ ఎక్కువ పోరాడతాడు ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ మీకు సోషల్ సోషియాలజీ అట్లాంటిలో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ప్రతి సంవత్సరం అప్పుడు మీరు ఉమెన్ గురించి కోర్ట్ కోర్ట్ చేయడానికి ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ని గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ 
he worked for the development of women education and for women okay these are the social causes social causes e social causes <coughs> for for indians for indians indian parangology is there it is an unnecessary interference of english into indian culture indian traditions indian culture law indian traditions law it is an un unnecessary interference of english into indian tradition indian paranga british parangology is there it is their responsibility to interfere to root out the this evil traditions so there occurred clash between akra clash modalaindi ikkada varaku baane undi chesinanta kaani final ga emanni telindante for english it is an unnecessary interference into the traditions into this evil traditions unnecessary ga english vallu involve avutunnarani kaani british paranga english paranga there is responsibility to root out this social evils there occurred the clash <coughs> these are the social causes social causes that led to revolt that led to 1857 revolt final ga we are religious causes <coughs> we have religious causes religious causes ent that led to 1857 revolt first one ent ikkada roller now roller is english roller is english ruled or ruled r u l l e d ruled by english ruled by english and who are the rulers rulers in india evaru paripalinchi padutnaru rulers ikkada ruled ruled by english rulers evaru ikkada hindus muslims hindus muslims so there are occurred clash between religion religion paranga clash religious clash religious clash between between ruled by english ikkada english evaru christian christian ikkada hindu muslim so religious clash occurred next thing inkoti de endante english world english world wherever we go we see christian missionaries schools hospitals warfares so we see christian missionaries everywhere schools hospitals etc warfare okay this christian missionaries christian missionaries are given grants they are given christian missionaries are given grants grants in aid <coughs> are given grants in aid this grants in aid ekkadu chestunaru are given grants in aid given from indian revenue indian revenue ikkada we see christian missionaries in schools colleges everywhere warfare the christian missionaries they are given help aid and help they are given help to help grants to them for their schools hospitals etc the grants in aid the grants in aid ekkadu chestunaru from indian revenue nunchi grants ki velthani vel christian missionaries ki so idi indians ki nachatla indians ki nachatla meer ma grants tisukuni malli maaku vetirekamga meer preach chestunaru ani christian religion paranga vallu vetirekam ayyaru so this led to one of the point to 
revolt revolt to revolt against english atlage ingodi tax anmadu tax tax system tax system there is tax there is tax levied on tax on hindu temples on hindu temples and mosques and mosques tax levied on hindu temples on mosques and no tax no tax on churches no tax on <coughs> no tax on churches okay tax system tax system tax on hindu temples and mosques kani churches me the tax led so this made differences occurred between hindu muslims and christianity differences that led to clashes between them atlage inkodi in england parliament in england in england in england parliament parliament law an act was formed indian parliament law act was formed ay endante it's the divine responsibility all cheped endante it's a divine responsibility it's a divine responsibility it's a divine responsibility to preach christianity in india divine responsibility to preach to preach christianity in india only the main aim ga pettukunnaru divine responsibility their main responsibility ga pettukunnaru okay that also led to revolt atlage 1854 lo atlage 1854 lo 1854 lo religious religious disabilities act religious and disabilities act by dalhousi religious disabilities act or deenne unko unko vidhanga em antarante indian inheritance act or indian indian inheritance indian inheritance act ఎవరు తెచ్చారు బై డల్ హౌస్ బై డల్ హౌస్ ఈ రిలీజియస్ డిసబిలిటీస్ యాక్ట్ ఆర్ ఇండియన్ ఇన్హెరిటెన్స్ యాక్ట్ ఇట్ సేస్ దట్ ఫర్ ఎ కన్వర్టర్ ఫర్ ఎ కన్వర్టర్ హీ క్యాన్ క్లెయిమ్ హీ క్యాన్ క్లెయిమ్ ఫర్ హిస్ ప్రాపర్టీ యాజ్ ఎ సక్సెసర్ ఫర్ ఎ కన్వర్టర్ హీ క్యాన్ క్లెయిమ్ హిస్ క్లెయిమ్ ప్రాపర్టీ as a successor ante ippudu oka hindu oka christian ga convert aithe convert ayinappudu athanu tane yokka ancestors nunchi tane yokka ancestors nunchi property rights pondukochu convert aina sare he can claim property rights from his ancestors okay it says the religious disabilities act or indian inheritance act okay these are all the religious causes religious causes that led to 1857 revolt okay ipudu manu ipudu varaku manu em chusam causes chusam different causes economic causes tarvata political causes tarvata social causes and religious causes that led to 1857 revolt ki dar tisina anamata that that started beginnings of 
now we see reasons for sepai to revolt sepai is asli enduku revolt chesaru first one actually english army english empire was built by indian army only english empire first main ga english or british empire british empire base endante british empire built by indian sepai one of the base british empire base endante ekkuva indian sepai their main base main vaaliki balam endante indian sepai they recruit they recruited they appointed indian sepais indian sepais in more numbers in more numbers for example 100 100 recruit 100 recruitment und ankonde 100 appoint 100 members appointment lo 80 80 will be indian 80 will be indian sepai 80 will be indian sepai and 20 english english sepai english sepai so more number of indian sepais are there in english army english army more number of indian sepais in english army this indian sepai this indian sepai indian sepai ni atla use chese vallu ante this indian sepai goes with counter attack with native indians indian sepai goes goes with counter attack counter attack with the native natives and all army lo indians ni indian sepais ni employ cheskuni malli indians meede tiragabaat cheepichadam ee indian sepais anglo maratha swar gani anglo sikh wars gani anglo mysore wars gani మళ్ళీ ఇండియన్ సిపాయిసే వాళ్ళు ఇండియన్స్ రిక్రూట్ చేసుకుని మనోళ్ళే మళ్ళీ మనోళ్ళ మీద తిరగబాటు చేయటం దిస్ ఇండియన్ సిపాయిస్ దే వర్క్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ వర్క్ ఫర్ సేక్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ దిస్ ఇండియన్ సిపాయిస్ దే గో కౌంటర్ అటాక్ విత్ నేటివ్ నేటివ్స్ ఓన్లీ వీళ్ళు కొన్ని అపాయింట్ చేసుకుని ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మీద కాకుండా మళ్ళీ తిరిగి మన మీదే మన మీద యుద్ధానికి రావటం so english army built by indian sepais indian sepais indian sepais in india they are actually a peasants kada sepais indian sepais actually ga they are peasants they are actual peasants they are actually peasants peasants in uniform of british sepai peasants peasants with uniform peasants in uniform of english sepai <coughs> actual indian sepai sir peasants peasants in uniform of english sepai they had their own agriculture lands they had their own agriculture lands కానీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ లో ఏమైంది ట్యాక్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది ట్యాక్సెస్ ఎట్లా జమీందారీ రైతు వారి మహల్ వారి వల్ల ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ లో సో వీళ్ళు ట్యాక్స్ కట్టలేకపోతున్నారు పీజెంట్స్ సో ది పీజెంట్స్ పీజెంట్స్ ఏం చేశారు థింకింగ్ థింకింగ్ దట్ దే విల్ గెట్ బెటర్ శాలరీస్ బెటర్ శాలరీస్ దే జాయిన్ ఇంగ్లీష్ సిపాయి ఇంగ్లీష్ ఆర్మీ జాయిన్ అవుతారు బికాస్ దే వాంట్ టు పే ట్యాక్సెస్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఆల్సో ఒక సైడ్ అగ్రికల్చర్ పండించలేకపోతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ హై ట్యాక్సెస్ కట్టలేకపోతున్నారు సో దే జాయిన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్మీ ఇంగ్లీష్ ఆర్మీలో ఏ జాయిన్ చేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు దే గివెన్ లెస్ శాలరీస్ యాక్చువల్లీ దే ఎక్స్పెక్టెడ్ మోర్ శాలరీస్ అండ్ జాయిన్ ఇది ఇంగ్లీష్ ఆర్మీ బట్ ఇంగ్లీష్ గేవ్ దమ్ లెస్ శాలరీస్ ఇన్ బోత్ సైడ్స్ ఇన్ బోత్ సైడ్స్ దిస్ పీజెంట్స్ పీజెంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ పీజెంట్స్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ ఆన్ వన్ సైడ్ యాజ్ ఏ అగ్రికల్చర్ యాజ్ ఏ ఫార్మర్ యాజ్ ఏ ఫార్మర్ is affected 
and he has a sepoy sepoy less money less money so ok sepoy to ee salary vachina salaries tho entha konta tax kattukoni on lands kaapadukovundam anukunnaru kaani it salaries takku vachi it ok cultivation lo raaka atu tax kattaleka it it ee land ni zamindars raage zamindars as a owner zamindari feeling as a owner he had taken taken away the lands of peasants atla lands kolipoyi jeetalu raaka this led to peasants to revolt against english that led to peasants that led to peasants ante indian sepai indian sepai ye final ga english valaki vetrekam ayyaru question in man heading ante reasons for sepai to revolt reasons for indian sepai indian sepai to revolt so atla indian sepai si మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ మీదకి వ్యతిరేకం అయిపోయారు అట్లాగే థర్డ్ ఇక్కడ ఇండియన్ సిపాయిస్ ఇండియన్ సిపాయిస్ ఆర్ గివెన్ ఇండియన్ సిపాయిస్ ఆర్ గివెన్ లెస్ శాలరీస్ లెస్ శాలరీస్ అండ్ నో ఎలవెన్సెస్ నో ఎలవెన్సెస్ కంపేర్ టు బ్రిటిష్ ఆర్మీ British Army ki more salaries. British Army. British Army ki more. More salaries. More salaries with the allowances. Chala vithyasum unde di. More allowances. British Army ki more salaries. Man ki less salaries and no allowances. And Indian Sipai. Indian Sipai at the nth work chesna. Nth hard work chesna. ఎంత మెరిట్ అయినా సరే యు హ్యాడ్ నాట్ గివెన్ నాట్ గివెన్ యూ ర్యాంక్ నాట్ గివెన్ ర్యాంక్ బిలో జ్యోతిదార్ నాట్ గివెన్ ఎ ర్యాంక్ జ్యోతిదార్ జ్యోతిదార్ అంటే ర్యాంక్ ఇప్పుడు మనకి మనకి ర్యాంక్ ఇస్తారు కదా ఆర్మీస్ లో అశోక్ చక్ర పరమ వీర చక్ర అట్లా ఇస్తారు కదా అట్లా ఇండియన్ షిప్ అయి ఎంత మెరిటోరియస్ అయినా ఎంత హార్డ్ వర్క్ అయినా ఎంత చేసినా ఎంత మందిని ఓడించినా నాట్ గివెన్ గివెన్ యర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ జ్యోతిదార్ నాట్ గివెన్ యర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ జ్యోతిదార్ బట్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ వాళ్ళు అటు వెళ్ళి అట్లా వచ్చిన యుద్ధానికి ఊరికి వెళ్ళిన వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ అనేది వస్తూ ఉండేది అంటే నో శాలరీస్ అండ్ నో వెలవెన్సెస్ అండ్ ఇండియన్ సిపాయ్ ఇండియన్ సిపాయ్ ఆర్ ఇల్ ట్రీటెడ్ ఆర్ ఇల్ ట్రీటెడ్ విత్ అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఇల్ ట్రీటెడ్ విత్ అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ అంతా చూపించుకుని మళ్ళీ ఆ బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అన్పార్లమెంటరీ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు సిపాయిస్ మీద అన్ని చేపించుకుని కూడా దట్ లెట్ టు సిపాయిస్ ఇండియన్ సిపాయిస్ టు రివోల్ట్ అగేనెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నెక్స్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో వీ హెడ్ సర్వీస్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్ in 1856 there is service enlistment act service enlistment act the service enlistment act evar techarante dalhousi lord dalhousi lord dalhousi the service enlistment act em cheptundante సర్వీస్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సర్వీస్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్ ఇట్ సేస్ దట్ ఇండియన్ సిపాయ్ ఇండియన్ సిపాయ్ నాట్ టు పెర్ఫామ్ నాట్ టు పెర్ఫామ్ ఇస్ రిచువల్స్ ఆర్ రిచువల్స్ ఆర్ ఇస్ కస్టమ్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఇన్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ నాట్ టు పెర్ఫామ్ rituals or is customs 
is customs in british army british army ok sir indian peasant indian sepai ga join ayinaka he had no right to perform any rituals any rituals and any rituals or any his customs in british army lo indian sepai ga join ayinaka atanu etuvanti ఇండియన్ పరంగా ఏటువంటివి చేయకూడదు అట్లాగే ఇండియన్ సిపాయి ఇండియన్ సిపాయి షుడ్ నాట్ ఇండియన్ సిపాయి షుడ్ నాట్ గ్రో బియర్డ్ ఆర్ ముస్టాచెస్ షుడ్ నాట్ షుడ్ నాట్ గ్రో బియర్డ్ ఆర్ ముస్టాచెస్ ఇండియన్ సిపాయ్ గెడ్డాలు కానీ మేసలు కానీ పెంచకూడదు డి నాట్ గ్రో ఎనీ బియర్డ్ ఆర్ ముస్టాచెస్ అకార్డింగ్ టు సర్వీస్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్ సర్వీస్ ఎన్లిస్ట్మెంట్ యాక్ట్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఫిఫ్త్ పాయింట్ అకార్డింగ్ టు హిందూ ట్రెడిషన్ హిందూ ట్రెడిషన్ పురాణాల ప్రకారం ఎన్ ఇండియన్ సిపాయ్ ఇండియన్ ఫర్ ఇండియన్ యూ షుడ్ నాట్ క్రాస్ ద సీ if he crosses the sea he should not should not cross the sea should not cross the puranal prakaram an indian should not cross the sea if he crosses the sea he is polluted he is polluted according to hindu tradition kani ikkada english english word english took english took indian sepoy Indian sepoys to Mesopotamian wars. Mesopotamian wars. Burmese war. Burmese war. That's why English world is English world. They took Indian sepoys to Burmian, uh, Mesopotamian wars. Burmese war. They made Indians to cross the sea to cross the sea and fight against this mesopotamian and burmese in favor of english okay this made sepoys sepoys to revolt against the english ye ay karnal valla sepoys lo asahanam perigi poyindi asahanam they lost their control asahanam perigi poyi they finally they revolted against the english okay next last point sepoys question man em jarukuntunnam reasons for indian sepoys to was given to operate to operate royal and field guns <coughs> finally ga indian sepoys linka asahanam pensadam ki em kaaranam ayindante indian sepoys are given given to operate royal and field guns english word em chesarante indians ki royal and field guns ichcharu for to operate okay to operate this royal and field guns to operate this royal and field guns this sepoys sepoys they have to remove the cartridge cartridge of this guns gun spells are ante first to so note to cartridge tiyali pekal note to so ikkada sepoys sepoys while operating this royal enfield guns sepoys found sepoys found foul smell foul smell of fat fat of pig or cow all epudey the royal enfield guns operate ches cheyali an english word order ichcharu while operating this royal enfield guns sepoys found foul smell foul smell of pig fat or cow fat they suspected they suspected it it as fat that belongs to pig fat or cow fat kani ikkada sepoys lo evarunnaru hindus muslims 
హిందూస్ ముస్లిమ్స్ ఫర్ హిందూస్ హిందూస్ కి హిందూస్ కి పిగ్ అసలు పడదు పిగ్ అసలు పడదు ముస్లిమ్స్ కౌ కౌని చక్కగా చంపేస్తారు చంపేసి తినేస్తూ ఉంటారు ముస్లిమ్స్ ఓకే దే ఆల్సో హేట్ పిగ్స్ ముస్లిమ్స్ హేట్ పిగ్స్ ఓకే ఫర్ హిందూ కౌ సేక్రెడ్ సేక్రెడ్ సో దీనివల్ల హిందూస్ చెప్పాయి కానీ ముస్లిమ్స్ చెప్పాయి కానీ దే రిఫ్యూజ్డ్ రిఫ్యూజ్డ్ సిపాయి సిపాయి రెఫ్యూజ్డ్ టు ఆపరేట్ టు ఆపరేట్ దిస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గన్స్ టు ఆపరేట్ దిస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గన్స్ సో ఫర్ దిస్ ఏ కమిటీ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఏ కమిటీ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఏంటంటే ఈ కమిటీ ద ఫ్యాక్ట్ ఇది ఫ్యాక్ట్ విచ్ ద ఫ్యాట్ బిలాంగ్స్ టు పిగ్ ఆర్ కౌ అసలు ఏంటి ఆ ఫ్యాక్ట్ ఆ ఫ్యాట్ అనేది ఏంటిది ఆ కొవ్వు ఏంటిది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గన్స్ లో యూజ్ చేసింది ఏంటిదని రిపోర్ట్ క్లెయిమ్ చేస్తారు క్లెయిమ్ చేస్తే రిపోర్ట్ చేస్తారు ద ఫ్యాట్ బిలాంగ్స్ టు పిగ్ అండ్ కౌ అని రిపోర్ట్ వస్తుంది ద గేవ్ ద రిపోర్ట్ ఎ జెన్యున్ రిపోర్ట్ జెన్యున్ రిపోర్ట్ దట్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గన్స్ అండ్ ఫ్యాట్ దట్ బిలాంగ్స్ టు పిగ్ అండ్ కౌ నో ఫర్ ఇండియన్స్ ఫర్ ఫర్ ఇండియన్ సిపాయి ఫర్ ఇండియన్ సిపాయి ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఫర్ ఇండియన్ సిపాయి ఇట్స్ మ్యాటర్ ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ కానీ ఫర్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ బ్రిటిష్ ఫర్ బ్రిటిష్ ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ డిసిప్లిన్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ ఆర్మీ ఏం చెప్తుంది ఇది ఆర్మీలో ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ యు సిపాయి యూ షుడ్ ఆపరేట్ దిస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గన్స్ ఒకసారి సిపాయిలకు జాయిన్ జాయిన్ అయినాక ఆర్మీలకు జాయిన్ అయినాక ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ మనకు తెలిసి ఆర్మీలో ఎంత డిసిప్లిన్ గా ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారు సో ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ యూ ఆపరేట్ దిస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గన్స్ కానీ ఫర్ సిపాయి ఫర్ ఇండియన్ సిపాయి ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ అంటే నమ్మకం వాళ్ళు ఏం నమ్మకంతో వాళ్ళు సిపాయిగా జాయిన్ అయ్యారు కానీ వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు నమ్మకంతో జాయిన్ అయితే వాళ్ళకి తెలియకుండా పిగ్ ఫ్యాట్ అండ్ కౌ ఫ్యాట్ ని యూజ్ చేశారు ఇన్ క్యాట్రీచెస్ సో ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఫర్ ఇండియన్ సిపాయి అండ్ ఫర్ బిట్రీస్ ఇట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ సో క్లాష్ క్లాష్ హ్యాపెన్ దట్ లెట్ టు క్లాష్ దట్ లెట్ టు క్లాష్ ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఫైనల్ ఫైనల్ రెజిమెంట్ 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 రెజిమెంట్స్ డిస్బ్యాండెడ్ డిస్బ్యాండెడ్ రెజిమెంట్స్ 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 డిస్బ్యాండెడ్ అండ్ ఆల్ సిపాయిస్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సిపాయిస్ ఆల్ సిపాయిస్ బికమ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆల్ సిపాయిస్ లెఫ్ట్ దేర్ లెఫ్ట్ దేర్ ఫ్రమ్ ఆర్మీ ఆల్ సిపాయిస్ బికమ్ అన్ఎంప్లాయ్డ్ ఇక్కడ రెజిమెంట్ అంటే రెజిమెంట్ అంటే ఆర్మీ విచ్ హ్యాడ్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ థౌజండ్ ఆర్మీ విచ్ హ్యాడ్ మోర్ దాన్ థౌజండ్ మెంబర్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ రెజిమెంట్ ఒక రెజిమెంట్ అని పిలుస్తారు ఆర్మీ థౌజండ్ మెంబర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే రెజిమెంట్ అని పిలుస్తారు సో రెజిమెంట్ రెజిమెంట్స్ డిస్బ్యాండెడ్ అందరూ విరమించుకున్నారు ఆల్ సిపాయిస్ బికమ్ అన్ఎంప్లాయ్ రివోల్టెడ్ అగెనెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ది స్టార్టెడ్ రివోల్టింగ్ అగెనెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ హూ రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ మంగల్ పాండే మంగల్ పాండే మంగల్ పాండే రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ ఇంగ్లీష్ అగెన్స్ట్ దిస్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గన్స్ సీయింగ్ దిస్ మంగల్ పాండే హిస్ కజిన్ బ్రదర్ ఈశ్వర్ పాండే ఈశ్వర్ పాండే హిస్ కజిన్ బ్రదర్ ఈశ్వర్ పాండే ఆల్సో రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో రివోల్టెడ్ అగెన్స్ట్ ఇంగ్లీష్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మంగల్ పాండే అండ్ ఈశ్వర్ పాండే 
ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋಟ್ ಚಿಪಾಯಿಸ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೇ ಆರ್ಮಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಆನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಜರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರೋ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ದ ಇಂಜರ್ಡ್ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರೋ ಫೈನಲಿ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ತ್ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ತ್ ದಿಸ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ದಿಸ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಈಶ್ವರ್ ಪಾಂಡೆ ದೆ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ದೆ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ತ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ತ್ ವಿಲ್ಡು ದೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನೈನ್ ದಿಸ್ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅಂಡ್ ಈಶ್ವರ್ ಪಾಂಡೆ ವೇರ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಡ್ this led to beginnings of 1857 revolt ippudu asle 1857 revolt ippudu start ayindi this led to revolt now this led this led to 1857 revolt 1857 revolt ippudu april lo sanipedu kada aa 1857 revolt may lo start avutundi may 1857 revolt april lo after the death of mangal pandey and ishwar pandey on may 10th actual ga actual 1857 revolt appudu peak start avutund anamata so this led to 1857 revolt okay this led to 1857 revolt ippudu manu 1857 revolt ni enter ayyam april ayipoyindi ippudu may lo enter avutunnam may lo enter avutunnam ippudu endante situations that made indian army favor situations ipudu indian army ki konni favors konni situations konni favor ga vasti to revolt against the british army situations situations that made that favored about indian indian sepai situations that favored indian sepai ipudu ante konni okay first one situations that favored indian sepai indian sepai first is endante army 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 is in the ratio of 1 is to 5 1 is to 5 ante ikkada army and one english five indian ikkada indian ikkada army india lo army british army etla undi it's in the ratio of 1 is to 5 british army in the ratio of 1 is to 5 indian army lo ante one oka english person unte there are five indians for five indian sepoys there is one british sepoy ratio 1 is to 5 next english world british world british world in 1856 in 1856 there is a war there is a war taking place in war in 1856 war taking place between britain between britain and russia europe lo 1856 lo war there is a war taking place between britain and russia so this english this english busy busy in busy in this war corona english world enti busy in this war 
against Russia. So it favored, it favored for Indian sepoys to attack on, to attack on English, to attack on English. At like army, one is to fight. English world, okay, either, either Indian sepoys ki only one walk to learn. So this also made Indian sepoys, this strengthened the Indian sepoys to attack English, to revolt against English. All the people are going to be in favor of the one attack. Third one. Third one is in, in important cities. In important cities like there is no British army. No British army in. No British. In important cities. In important cities. In 1857 revolt, in important cities like Lucknow. Delhi, Kanpur, Meerut. There is no British army. No British army in important cities. So this also may, this also favored favored our Indian sepoys for Indian army to revolt against English. To revolt against English. Tarawata. in India. Manak tells 1854, 1854 Santals. Santals defeated English. Santals. Santals defeated English. Santals of Rajmahal Hills and Santals of Rajmahal Hills. They defeated English with bow and arrow and they formed the first Indian independent tribal kingdom. Ani Manak Sadhukuno. Santals. And the Santals, the Santals, they want to even tell you, it's not easy, it's not easy to defeat English. They, uh, they exploded, they exploded a might that, that might in a defeating English is invincible, defeating English is invincible. British only defeat it, but the customer is not Santals proved yes, sir. This made this made our Indian army to gain more strength. To go on mission, all inner ga inner ga balawan ne di ek orchin for our Indian army. This strengthened our Indian army internally. Santal se ok Santal tribe se defeat yes, sir English war ne manam chile ama ani ok nama ko yar padin. Yar ki Indian sepais. So this are Atlake, no Indian, no British army in main cities. British, they are busy, busy with Russia, with war with Russia. And also, English army, Chelsea corner, compared to Indian army. So, these are all the situations that favored, favored Indians to revolt against English. English. So, May 31st, date fixed. May 31st, date, the revolt, date fixed, the revolt. Manolange is already May 31st, date fixed, sir, to revolt against English. Kani Kranger in the day, you stay in your day. This English army, this English army, English army, they are returning back to India after. War with Burma. After war with Burma, English army returning back, returning back to India. After war with Burma, after that, India English world took on the circuit. Manolu, the four points base is only revolt start. Is that the man? Kunar. That the date thirty first fixed sir. They they are making their arrangements. Can you suddenly news in that English army returning back, returning back to India. If you manual engineer sir, they shifted, they preponed, preponed to May tenth, preponed to May tenth, eighteen fifty seven. You point to meet her. It is the revolt against English. <coughs> okay.
ఏమైంది ఆన్ మే టెన్త్ ఇప్పుడు ఏమైంది మే థర్టీ ఫస్ట్ అనుకున్నది మే టెన్త్ కంటే అరేంజ్మెంట్స్ అనేది మాక్సిమం జరగల ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఇది ఇక్కడ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్ ఏంటంటే దట్ లెట్ టు ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ రివోల్ట్ ఏంటంటే మే థర్టీ ఫస్ట్ నుంచి సడన్ గా మే టెన్త్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయింది ప్రీ పోన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు పోస్ట్ పోన్ అయితే ఇంకొన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు అని ప్రీ పోన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్ మే థర్టీ ఫస్ట్ అనుకోండి సడన్ గా మే టెన్త్ కి ప్రీ పోన్ అయితే మనకి ఎగ్జామ్ చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అట్లాగే మన వాళ్ళు చేసిన అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోయినాయి నో టైమ్ నో టైమ్ టు ఫేస్ ఇంగ్లీష్ ఆర్మీ సడన్లీ ఇప్పుడు ఏం చేశారు ఇంకా 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 టైం లేక ఫ్రమ్ ఢిల్లీ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ భక్త ఖాన్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ భక్త ఖాన్ ఢిల్లీ భక్త ఖాన్ భక్త ఖాన్ ఈ అటాక్డ్ ఈ అటాక్డ్ ఇంగ్లీష్ ఈ అటాక్డ్ ఇంగ్లీష్ భక్త ఖాన్ భక్త ఖాన్ విత్ భక్త ఖాన్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ భక్త ఖాన్ కెప్టెన్ భక్ భక్త ఖాన్ కెప్టెన్ ఈ అటాక్డ్ ఈ అటాక్డ్ విత్ ఈస్ ఫాలోవర్స్ ఈ అటాక్డ్ అండ్ కిల్డ్ కలనల్ ఫెర్నిస్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ పర్సన్ ఇంగ్లీష్ పర్సన్ కర్నల్ ఫెర్నిస్ కర్నల్ ఫెర్నిస్ కర్నల్ ఫెర్నిస్ ఓకే ఫ్రమ్ ఢిల్లీ కెప్టెన్ భక్త్ ఖాన్ విత్ ఈస్ ఫాలోవర్స్ అటాక్ అండ్ ఇక్కిలీడ్ కర్నల్ ఫెర్నిస్ ఇంగ్లీష్ పర్సన్ ఎప్పుడు ఆన్ మే టెన్త్ ఆన్ మే టెన్త్ ఇన్ మిడ్ నైట్ మే టెన్త్ మిడ్ నైట్ మిడ్ నైట్ ఇన్ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఆన్ మే లెవెంత్ ఆన్ మే లెవెంత్ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆన్ మే లెవెంత్ ఎర్లీ మార్నింగ్ దే డైరెక్ట్లీ ఎంటర్డ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఫోర్ట్ రెడ్ ఫోర్ట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు రెడ్ ఫోర్ట్ రెడ్ ఫోర్ట్ అండ్ రెడ్ ఫోర్ట్ అండ్ దే మేడ్ మొఘల్ ఎంప్రర్ బహదూర్ షా టు జఫర్ యాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద రివోల్ట్ యాజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద రివోల్ట్ కానీ అదే టైంలో ఢిల్లీలో ఢిల్లీలో ఉన్న రెసిడెంట్ కమిషనర్ ఢిల్లీలో ఉన్న రెసిడెంట్ కమిషనర్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ ఎవరు ఢిల్లీ ఢిల్లీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ ఢిల్లీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ జాన్ నికల్సన్ ఇతను ఏం చేస్తాడు మే టెన్త్ నైట్ హ్యాపీగా తాగేసి పడుకుంటాడు జాన్ నికల్సన్ యాజ్ ఫుల్లీ డ్రంక్ అండ్ జాన్ నికల్సన్ హ్యాడ్ ఫుల్లీ డ్రంక్ అండ్ అండ్ స్టెప్ ఆన్ మే టెన్త్ నైట్ ఆన్ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఆన్ మే లెవెంత్ ఎర్లీ మార్నింగ్ వెన్ జాన్ నికల్సన్ జాన్ నికల్సన్ ఎవరు ఢిల్లీ రెసిడెంట్ కమిషనర్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ బై బ్రిటిష్ వాళ్ళు అపాయింట్ చేసిన రెసిడెంట్ కమిషనర్ by the time john nicholson woke up he saw that delhi was lost delhi was lost and delhi was completely taken hand over by indian sepoys atla indian sepoys indian sepoys atla hand over chestunaru they entered into red fort red fort and they made they made mogul emperor mogul emperor bahadur shah to jafar bahadur shah to jafar as the head of the revolt mogul emperor bahadur shah Bahadur Shah to Jafar. Bahadur Shah to Jafar as the head of the 1857 revolt. But Bahadur Shah to Jafar is already taking pension from English. Taking from pension from English. So in fear of his pension, in fear of his pension, he was, he was in dilemma. He is toying between his idea either to lead the revolt or to surrender to english because pension ithe ante okala odipothe malli tana yokka pension 
తన యొక్క ఇంగ్లీష్ నుంచి వచ్చే పెన్షన్ ఆగిపోతుందనే భయంతో ఇతను కంప్లీట్ లీడ్ తీసుకోవాలి మొఘల్ ఎంప్రర్ బహుదూర్ షా టు జఫర్ ఈ డిడ్ నాట్ కంప్లీట్లీ కంప్లీట్ గా తీసుకోవాలి హ్యాండ్ ఓవర్ హెడ్ గా ప్రవర్తించాలి ఈజ్ ఇన్ డైలమా ఈజ్ మేకింగ్ సీక్రెట్ సీక్రెట్ కాన్స్పిరసీ విత్ బ్రిటిష్ విత్ హిస్ పెన్షన్ సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్ దట్ ఫేవర్డ్ సిపాయ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ దట్ ఫేవర్డ్ సిపాయ్ అండ్ ఫైనలీ దే అంటెడ్ రెడ్ ఫోర్ట్ రెడ్ ఫోర్ట్ ఆన్ మే లెవెన్త్ అండ్ మేడ్ బహదూర్ షా టు జఫర్ ఎస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద రివాల్డ్ ఇప్పుడు సిపాయిస్ సిపాయిస్ ఎట్లా వాళ్ళకి ఫేవర్ అయ్యి ఎట్లా ఆక్రమించుకున్నారో మనం చూసుకున్నాం ఓకే ఎయిటీ ఫిఫ్త్ సెవెంటీ వర్డ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎట్లా రెడ్ ఫోర్ట్ని ఆక్రమించుకున్నారో చూసుకున్నాం ఇప్పుడు మెయిన్ సెంటర్స్ మెయిన్ సెంటర్స్ ఫర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్డ్ మెయిన్ సెంటర్ మెయిన్ సెంటర్స్ మెయిన్ సెంటర్స్ ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా రెడ్ ఫోర్ట్ ఆక్రమించుకున్నది ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ మెయిన్ సెంటర్స్ ఏంటి ఎక్కడెక్కడ బాగా జరిగింది మెయిన్ సెంటర్ ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివాల్ట్ మెయిన్ సెంటర్స్ మెయిన్ సెంటర్స్ అండ్ లీడర్స్ మెయిన్ సెంటర్స్ అండ్ లీడర్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈ మెయిన్ సెంటర్స్ అండ్ లీడర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వన్ హర్రా ఇన్ బీహార్ హర్రా ఇన్ బీహార్ మెయిన్ సెంటర్ ఇక్కడ లీడర్స్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ ఎవరు కున్వార్ సింగ్ కున్వార్ సింగ్ కున్వార్ సింగ్ అండ్ అమర్ సింగ్ కున్వార్ సింగ్ అండ్ అమర్ సింగ్ they are jamindars jamindars of jagdishpur jamindars of jagdishpur next one bareilly next one bareilly in up bareilly in up main center bareilly in up ఇక్కడ మెయిన్ లీడర్ బరేలీ యూపీలో మెయిన్ లీడర్ ఈస్ ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ ఖాన్ బహదూర్ ఖాన్ నెక్స్ట్ ఢిల్లీ ఢిల్లీలో మెయిన్ లీడర్ కెప్టెన్ భక్త్ ఖాన్ కెప్టెన్ భక్త్ ఖాన్ నెక్స్ట్ వన్ ఫైజాబాద్ ఫైజాబాద్ ఇన్ అయోధ్య ఇక్కడ మెయిన్ లీడర్ మౌల్వి అహ్మదుల్లా మౌల్వి అహ్మదుల్లా ఫైజాబాద్ అయోధ్య మౌల్వి అహ్మదుల్లా నెక్స్ట్ ఝాన్సీ ఝాన్సీ రాణి లక్ష్మీబాయ్ రాణి లక్ష్మీపై నెక్స్ట్ కాన్పూర్ కాన్పూర్ నానా సాహిబ్ నానా సాహిబ్ అంటే లక్నో లక్నో బేగం హజరత్ మహల్ బేగం హజరత్ బేగం హజరత్ మహల్ ఓకే దిస్ ఆర్ ద మెయిన్ మెయిన్ సెంటర్స్ అండ్ లీడర్స్ 
మెయిన్ సెంటర్ సార్ లీడర్స్ చాలా మెయిన్ సెంటర్స్ మెయిన్ సెంటర్ సార్ లీడర్స్ మెయిన్ సెంటర్స్ బేగం హజరత్ మహల్ వైఫ్ ఆఫ్ నవాబ్ వజీద్ ఆలీషా ఆలీషా నవాబ్ వజీద్ ఆలీషా ఎవరు లాస్ట్ నవాబ్ లాస్ట్ నవాబ్ ఆఫ్ అయోధ్య లాస్ట్ నవాబ్ ఆఫ్ అయోధ్య ఇప్పుడు మెయిన్ సెంటర్స్ అండ్ లీడర్స్ ఓకే మెయిన్ సెంటర్స్ అండ్ లీడర్స్ ఫస్ట్ ఒక్కోటి చూద్దాం మెయిన్ సెంటర్స్ అండ్ లీడర్స్ ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎట్లా ఉందో మనం చూస్తాం రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాక్చువల్గా మన ఇండియన్ సిపాయిస్ ఇండియన్ సిపాయిస్ ఏం చేస్తారంటే దే డిస్బ్యాండెడ్ ద కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ డిస్బ్యాండెడ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ బిట్వీన్ ఢిల్లీ కోల్కత్తా అండ్ ఆగ్రా కోల్కత్తా Indian sepoys, they disbanded. Disbanded the communication systems. Communication systems between Delhi, Kolkata and Agra, Kolkata. This made, this made, up to the Governor General, Lord Canning. This made, Lord Canning. If you put the communication system, there is no information. No information for Lord Canning. In Kolkata, no information. this fear. so for lord canning for lord canning it took four days it took four days four days to know the situation that is happening in delhi delhi lo jarigina situations ee lucknow ee main centers lo jarigira delhi lo start ayindi kada first may 11th na may 10th na it took four days for him to know what was happening in delhi by the time ఈ ఫోర్ డేస్ అవుట్ అవుతాను బై ద టైమ్ రివోల్ట్ స్టార్టెడ్ ఎట్ ఇట్స్ పీక్ రివోల్ట్ అప్పటికే ఊపి అందుకోవడం స్టార్ట్ అయిపోయింది మే టెన్త్ సో ఈ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ వాస్ డిస్బ్యాండెడ్ బై ఇండియన్ సిపాయి దట్ మేడ్ లార్డ్ క్యానింగ్ టుక్ ఫోర్ డేస్ దట్ మేడ్ ద రివోల్ట్ రివోల్ట్ టు గెయిన్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ టు గెయిన్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ ఇప్పుడు అర్ర అర్ర ఇన్ బిహార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాస్తున్నాను ఇన్ అర్ర ఫస్ట్ వన్ ఇన్ బీహార్ ఇన్ అర్ర బీహార్ దిస్ కన్వర్ సింగ్ అండ్ అమర్ సింగ్ ఓకే దే ఆర్ కిల్డ్ రివోల్ట్ చేస్తున్నారు కదా దిస్ కన్వర్ సింగ్ అండ్ అన్వర్ సింగ్ ఆర్ కిల్డ్ బై కున్వార్ సింగ్ అండ్ అమర్ సింగ్ అమర్ సింగ్ ఆర్ కిల్డ్ బై విలియం టైలర్ విలియం విలియం టైలర్ అండ్ విన్సెంట్ స్మిత్ అండ్ విన్సెంట్ స్మిత్ ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ వరల్డ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది మెయిన్ సెంటర్స్ లో ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ వరల్డ్ ఎట్లా డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది మెల్లగా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫిఫ్టీ సెవెంటీ వరల్డ్ పీక్స్ లో ఉంది ఇక్కడ నవ్ ఇంగ్లీష్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేస్తున్న ఒకటి ఫస్ట్ ది విసి ఇన్ అర్ర ఇన్ బీహార్ కున్వార్ సింగ్ అండ్ అమర్ సింగ్ వారు కిలిడ్ బై విలియం టైలర్ అండ్ విలియం టైలర్ అండ్ విన్సెంట్ స్మిత్ అండ్ ఇక్కడ ఇన్ బీహార్ లో కాలిన్ కాలిన్ క్యాంపబెల్ క్యాంపబెల్ వాస్ appointed 
was appointed as chief for operations chief for operations chief for operations okay colin campbell william taylor vincent smith ikkada in bihar second one second de enti bareilly bareilly in up bareilly in up in bareilly in up ikkada khan bahadur khan khan bahadur khan was killed by colonel neil khan bahadur khan killed by colonel neil colonel neil khan bahadur khan was killed by colonel neil okay akra in up lo so up went under control of british first bihar tarvata bareilly next third one third one delhi in delhi delhi lo ela undante delhi lo evaro captain bakht khan captain bakht khan valiant fight valiant fight between bakht khan in bakht khan and delhi lo evaro resident commissioner indara manam chadukunna resident commissioner john nicholson john nicholson john nicholson okay valiant fight between bakht khan and john nicholson here bakht khan died of injuries bakht khan died of injuries and john nicholson first he got delhi delhi ochin than cheetulo ki kani he also died of injuries both died of injuries both died of injuries first bakht bakht khan sanipothadu tarvata john nicholson delhi ochina thanu kuda injuries tho sanipothadu then జాన్ నికల్సన్ చనిపోయినాక బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ హడ్సన్ హెచ్ఓడిఎస్ఓఎన్ హడ్సన్ వాస్ అపాయింటెడ్ హడ్సన్ వాస్ అపాయింటెడ్ ఎస్ చీఫ్ చీఫ్ ఫర్ ఆపరేషన్స్ Yes, Chief for Operations. Here, first of all, call in Campbell and appoint Chester. At like it, Hudson. Hudson and appoint Chester. Hudson. Hudson and appoint Chester. Here, John Nicholson. John Nicholson. Here, in Delhi. <coughs> Hudson. Now, Hudson and Hudson. Hudson. Delhi, who is the one who is the one who is the one? Bahudur Shah to Jafar. Bahudur Shah to Jafar. This is Hudson. this hudson after bakht khan was killed then our mogal emperor mogal emperor bahadur shah to jafar he he hided he hided he hid behind the tomb of humayun 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 tomb pakkana daakkuntadu delhi our mogal emperor bahadur shah to jafar then this hudson hudson the chief the hudson the chief he will he drags he drags the mogal emperor who is hiding in the uh, behind the tomb of humayun then lagesi tana mogal emperor bahadur shah to jafar idranga tane ka iddara pillalni champestadu hadsa he kills the two sons of mogal emperor before his eyes before his eyes as it told like seeing this mogal emperor closes his eyes hadsa na mogal emperor ni pattu lagestadu humayun tomb nunchi నాగేశి తన ఇద్దరు పిల్లల్ని తన కళ్ళు ఎదురుగానే చంపేస్తాడు సివియర్ సిచువేషన్ క్లోజెస్ హిస్ హైస్ ఓకే అండ్ ఏం చేస్తారు మొఘల్ ఎంప్రర్ టు బహదూర్ బహదూర్ మొఘల్ ఎంప్రర్ బహదూర్ షా టు జఫర్ అండ్ హిస్ గ్రాండ్ సన్ హిస్ గ్రాండ్ సన్ వాస్ ఇన్ ప్యారలైజ్ వాస్ ఇన్ ప్యారలిస్ట్ కుంటివాడు అనమాట వాళ్ళిద్దరిని దేవర్ సెంట్ టు ప్రిజన్ దేవర్ సెంట్ టు ప్రిజన్ చేయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏంటి 
ఫైజాబాద్ ఇన్ ఫైజాబాద్ మౌల్వి అహ్మదుల్లా మౌల్వి అహ్మదుల్లా మౌల్వి అహ్మదుల్లా మౌల్వి అహ్మదుల్లా వాస్ కిల్డ్ వాస్ కిల్డ్ బై రాజా ఆఫ్ పువాయిన్ రాజా ఆఫ్ రాజా ఆఫ్ పువాయిన్ వాస్ కిల్డ్ బై రాజా ఆఫ్ పువాయిన్ ఈజ్ ఎ హిందూ ఫెనటిక్ రాజా ఆఫ్ పువాయిన్ ఈ హిందూ ఫెనటిక్ ఈ రాజా ఆఫ్ పువాయిన్ ఏం చేస్తాడు ఈ మౌల్వి అహ్మదుల్లా మౌల్వి అహ్మదుల్లా అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ఫేవర్ గా రాజా ఆఫ్ పువాయిన్ ఉంటాడు ఈ మౌల్వి అహ్మదుల్లా తలను అరికేసి తీసుకెళ్లి తలను ఒకటి తీసుకెళ్లి ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాడు హెడ్ ఆఫ్ మౌల్వి అహ్మదుల్లా వాస్ ప్రజెంటెడ్ టు ఇంగ్లీష్ బై రాజా పువాయిన్ దెన్ దిస్ రాజా పువాయిన్ వాస్ గివెన్ గిఫ్ట్స్ అండ్ గివెన్ గిఫ్ట్స్ అట్లాగే ఢిల్లీలో ఓకే ఢిల్లీలో ఓకే నెక్స్ట్ ఫైజాబాద్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటిది ఝాన్సీ ఝాన్సీ ఇయర్ రాణి లక్ష్మీబాయ్ రాణి లక్ష్మీబాయ్ వాస్ సపోర్టెడ్ బై సంతియా తోపే సంతియా తోపే సపోర్ట్ ఉంటా ఉంటాడు రాణి లక్ష్మీబాయ్కి ఫస్ట్ సంతియా తోపే ఈ సేస్ టు రాణి లక్ష్మీబాయ్ నాట్ టు అటాక్ గ్వాలియర్ నాట్ టు అటాక్ గ్వాలియర్ కానీ లక్ష్మీబాయ్ వెందు అటాక్స్ గ్వాలియర్ దెన్ ఇన్ ఝాన్సీ ఇన్ ఝాన్సీ ఎవరు వస్తారంటే కాలిన్ కాలిన్ క్యాంపబెల్ కాలిన్ క్యాంపబెల్ అండ్ హ్యూ గ్రోస్ హ్యూ గ్రోస్ హ్యూ గ్రోస్ హెచ్యూజిఈ హ్యూ గ్రోస్ దే అటాక్డ్ గ్వాలియర్ దే అటాక్డ్ గ్వాలియర్ అండ్ దే టుక్ సివియర్ ఫైట్ బిట్వీన్ సివియర్ బై ఫైట్ బిట్వీన్ హ్యూ గ్రోస్ హ్యూ గ్రోస్ అండ్ లక్ష్మీబాయ్ అండ్ లక్ష్మీబాయ్ వ్యాలియంట్ ఫైట్ టుక్ ప్లేస్ బిట్వీన్ హ్యూ గ్రోస్ అండ్ లక్ష్మీబాయ్ ఫైనలీ లక్ష్మీబాయ్ వాస్ డిఫీటెడ్ అండ్ గ్వాలియర్ వాస్ ఆక్టివేట్ బై దిస్ ఇంగ్లీష్ కాల్ ఇన్ క్యాంపెల్ అండ్ హ్యూ గ్రోస్ దే ఆక్ దే విల్ ఆక్టిపై గ్వాలియర్ గ్వాలియర్ అండ్ తంతియా తోపే తంతియా తోపే హీ ర్యాన్ అవే అండ్ టుక్ అండ్ టుక్ షెల్టర్ ఇన్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ హౌస్ మ్యాన్ సింగ్ తన యొక్క స్నేహితుల్లో మ్యాన్ సింగ్ ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుంటాడు బట్ దిస్ తాంతియ తోపే వాస్ సరెండర్ టు ఇంగ్లీష్ బై హిస్ ఓన్ ఫ్రెండ్ దిస్ మాన్ సింగే మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి అప్పు చెప్తాడు సో ఫైనలీ దిస్ తాంతియ తోపే వాస్ హ్యాంగ్డ్ బై ఇంగ్లీష్ లేటర్ లేటర్ దిస్ కాన్పూర్లో ఎవరు నానా సాహిబ్ నానా సాహిబ్ నానా సాహిబ్ టిల్ జూన్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ టిల్ జూన్ ట్వంటీ సెవెంత్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కాన్పూర్ కాన్పూర్ వాస్ డిఫెండెడ్ కాన్పూర్ వాస్ డిఫెండెడ్ బై కాన్పూర్ వాస్ డిఫెండెడ్ బై వీలర్ రోస్ వీలర్ హూగ్ వీలర్ హెచ్యూజి హ్యూగ్ వీలర్ ఇక్కడేమో హ్యూగ్ రోస్ ఇక్కడేమో హ్యూగ్ వీలర్ డిఫరెంట్ బై హ్యూగ్ వీలర్ తర్వాత నానా సాహిబ్ తర్వాత నానా సాహిబ్ ఏం చేస్తాడు హీ కిల్స్ హీ కిల్స్ బ్రిటిష్ ఆర్మీ బ్రిటిష్ పీపుల్ హూ ఆర్ సెయిలింగ్ టు అహ్మదాబాద్ ఇన్ బోట్ లో బ్రిటిష్ పీపుల్ హూ ఆర్ సెయిలింగ్ టు అహ్మదాబాద్ ఇన్ బోట్ they are all killed by nana sahib nana sahib illi vallandaru champestadu finally colin colin campbell colin campbell he occupies he occupies kanpur he occupies kanpur and nana nana sahib nana sahib ran away to nepal nana sahib 
ran away to Nepal. Ran away to Nepal. At like Nana Sahib supporters under Anna Sahib and Rao Sahib. Nana Sahib supporters. Anna Sahib and Rao Sahib. Nana Sahib, Anna Sahib and Rao Sahib. Okay, they are supporters to Nana Sahib. This Anna Sahib and Rao Sahib, Rao Sahib, they ran away to Hyderabad. They ran away to Hyderabad. Hyderabad. Nana Sahib, they were Nepal to Paripotadu. Anna Sahib and Rao Sahib, they were Hyderabad to Paripotadu. Hyderabad to Paripotadu. Up to Hyderabad, low Nawab Asaf Puddola. Asaf Puddola. He hand over he hand over this Anna Sahib and Rao Sahib to English. English. Mano Hyderabad Nik Sagan Apuru Nawab Asaf Puddola Guru Sadkuna. Nawab Asaf Puddola. He supported English in eighty fifty seven revolt any. He had taken the title Star of the East from Queen and it's Adukun Navano, Asaf Puddola in Hyderabad. So put Asaf Puddola in a sudden day, Yarna Sahib and Rao Sahib. Hyderabad law on the name. English all captured pasted. Okay, he supports English in 1857 revolt. And he took the title Star of the East from Queen, England Queen. Next in Lucknow. In Lucknow, our Begum Hajrat Mahal. Begum Hajrat Mahal. Wife of Nawab Bashid Ali Shah. Last Nawab of Ayodhya. This Begum Hajrat Mahal. Lucknow law, more English army. English army ekku charipo in place akkad ente lakno <clears throat> more loss of life more loss of life for English for English in lakno in lakno more loss of life for English akkad jirikindi in lakno final ga in lakno was occupied by Colonel Colin Colin Campbell Colin Campbell Finally, occupies Lucknow. Occupies Lucknow. And this Begum Hajrat Mahal. Begum Hajrat Mahal. She ran away to Nepal. She also ran away to Nepal. <coughs> ran away to Nepal. Okay. This is about main centers. Main centers and leaders. And how the revolt took place. And how. English has handed over one after the other. <clears throat>